Mm, yaani mimi kwanza hela ni kitu cha mwisho kabisa. Ninapokujaga swala la kutaka kufanya kazi na mtu. Kwanza naangalia the way unavyoni approach mimi. Umeona eh? Kuna watu ambao wako very aggressive. Kuna watu ambao wanakuja kuku approach yani akiwa anaamini kwamba si nitakulipa. Kwa hata anapokuja kukufata yani anakuja kama oh ni mchongo. Lakini huu sio mchongo. Hii ni biashara. So ukija kuzungumza na mimi njoo kuzungumza na mimi kibiashara. Hicho cha kwanza naangalia approach yako ikoje. Lakini pia naangalia vitu vyako. Mimi vitu vyako lazima nivitumie kwanza kabla sijavifanyia promotion. Yaani hata hapa ninapozungumza nina product za watu kama 12 ambazo ni tofauti tofauti kwenye category tofauti tofauti ambazo naziangalia kwanza mimi mwenyewe. Nikiona hiki kitu nitakupromotea sana alafu watu watakuja kulalamika sifanyi. Hata kama umeniofa hela nyingi. Kwa hiyo naangalia kwanza vitu vyako viko viko vipi? Nafatilia follow up yako kwa wateja ambao umefanya nao kazi comment zako watu wana comment nini unawajibu vipi yani sitaki kufanya kazi na mtu ambaye mwisho wa siku nitakuja tena kutagiwa tena nifa ndo alituelekeza tena nifa ndo alitu... yani, I don't like that kwa hiyo vitu ambavyo naangalia ni vingi sana lakini pia mimi napenda kufanya kazi na watu ambao wana imani ya Mwenyezi Mungu kwa sababu hapa katikati waga kuna matatizo uwezi jua naweza nikawa nimepata changamoto na umwa unamwambia mtu na umwa niko hospitali na mimi sijali wewe nipostie mitangazo langu Yaani anaangalia maokoto yake tu mm. lakini swala lako wewe binafsi haangalie. Kwa hata pia imani, ayio ajalishwe ni Muslim, ni Christian, hiyo pia mimi naangalia. Yeah. Pesa unasema ni jambo la mwisho lakini naamini mm. mm. lazima kuwa sasa hivi mm. kiasi kinachukua kimekaa vizuri. Mm. Mimi ninaweza uka approximate dogo kwa share sisi kwa kutaka na sisi pia tuna kazi zetu tu tujiandae kwa maana tafaka kazi na nisha mara at least ni hata na Mm-hmm. Ukitaka utaniambia na kutumia right card. Mimi na right card yangu ambayo inaonesha bei zangu na kila kitu. Kwa hiyo ukitaka na kutumia ile right card na na kuhakikishia mtu yoyote anayefanya kazi na mimi yuko serious na biashara. Kwa sababu mimi ningekuwa napokea pesa yoyote ukija na 700 milioni moja, milioni moja na nusu napokea tu ningekuwa nafanya kazi na watu wengi sana mpaka sasa hivi. Lakini nafanya kazi na watu wachache kwa sababu nataka kufanya kazi na watu ambao naona huyu mtu ana vision kweli na hiki kitu anachokifanya. Sio yule ambaye anafanya kwa miezi miwili anakuja na hiyo labda milioni moja yake milioni moja na nusu milioni mbili unamkubalia unampromotea unampromotea kumbe yeye ana goals za muda mfupi. Kwa mfano ni mpromotie mtu hapa miezi miwili ya mwanzo anauza. Watu wanakuja ba wanatoa order na wamesha lipia fuli mtu anapotea. Mm-hmm. Inakwaje? Kwa hiyo yani ukiona mtu amefanya kazi na mimi Uyo mtu kweli anafanya biashara. Yeah. Masa mfumo kampuni ya uh, inaitwa ni kampuni na inatambulika kama kampuni. Yaani huyu mtu akisema ana kampuni kampuni ndio ni biashara. Mm. Huyo kampuni yake inatambulika ni for group of companies. Ina deal na vitu vingi. And actually Mwenyezi Mungu akiweka wepesi mpaka mwezi wa 12 tutakuwa tumesha fanya event, tutakuwa tumeshaonesha matawi ya vitu tofauti tofauti ambavyo tunataka kuvifanya na hofia kuvisema sasa hivi kwa sababu sio kila mtu ananitakia mema. Lakini taratibu mtaviona hivyo vitu kwenye kampuni yangu ipo very clear iko registered yeah kitu gani ni for us kufanya kama biashara tunaona achukua za saa tunaona na uza jezi ana uza vipeti na wanasema kwa kweli kwa sababu ni kubwa eh kwenye upande wa matangazo sio kila 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 kile Kwenye upande wa matangazo siwezi kufanya matangazo ya nguo. Yaani mtu ambaye anaweza kumuuzia, kumfanyia matangazo ya nguo, labda awe anauza nguo za usiku za mtoko. Sijui hapo nimeeleweka. Yaani zile za party, labda arusi, sijui send off, sijui share, vitu kama hivyo. Lakini huko kwenye bring bring zangu kunikuweke pale kiba kuchukue. Akanunue nguo kwako hapa Sasa kuna kuna vitu kama madawa sio ya kuongeza kwa kiume nini. Eh dawa hizi za kuongeza sijui mkongo unaitwa? Sijui. <laughs> 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 yeah, hizo dawa za design za kuongeza sijui boobs. Nini? No. Kuna vitu kama madawa ya kuongeza shape, mm. madawa ya kuongeza nguvu za kiume na mengine ambayo hayako accepted. Unajua hii ni taasisi. Na waganga. Uh, yes, waganga waganga. Hii mm. ni taasisi, taasisi na utaratibu wake. Kwa kiutaratibu kuna baadhi ya vitu sisi hatuwezi kupokea moja kwa moja mpaka vile labda vimethibitishwa. Ah uh, hiyo yeah. ni ni kiserikali. Mm. Uh, lakini pia sisi wenyewe vitu kama masuala ya 
hizo nguvu za kiume kuongeza shape huu sio kubadilisha rangi ni vitu ambavyo kiukweli hatuwezi tukakubali moja kwa moja kama ni utaleta kipodozi au utaleta labda bidhaa yako au kuongeza nani uzuri labda kama ni nyuega na kadhalika tutaangalia iko katika mazingira gani kama ni taasisi ambayo iko vizuri na inalenga watu ambao wako smart it's okay karibuni sana mzee mm. wewe umesema kwanza usiku wote kutangaza tunaona vichapo wewe mzee wewe sana unajua ni vile tu Tanzania wako very judgmental unapokuwa unavaa kwenda kwenye harusi Unakuwa hujamuona bibi harusi kwamba sasa ngoja nivae ni mfunike. Si unaelewa? Unavaa kupendeza. Mimi kosa langu lilikuwa ni kupendeza sana. Yaani labda tu angesema hivyo kwamba wewe ni wewe kosa lako ni kupendeza sana. Kwa sababu mimi nilishona nguo na niligugo. Nguo za kwenda kwenye harusi. Nikagugo na yule modo ambaye niliona ambaye amevaa ile nguo alikuwa ni mturuki. Kwa hiyo labda utaratibu wa taki na huku ni tofauti. Labda taki wanaruhusiwa kuvaa nguo nyeupe kwenye harusi za watu wengine, lakini Tanzania hairuhusiwi. Lakini pia mpaka leo hii nasema na miaka yangu 24, ile ndio ilikuwa ruhusa yangu ya kwanza kuhudhuria kama mgeni rasmi. Kwa sababu na mimi taratibu naanza kujifunza mambo haya, ili mda wangu na mimi ukifika watu waje kwenye harusi yangu. Muone? So I'm so sorry kama kuna watu ni I'm not sorry. No, I'm not sorry. No. <laughs> I have to look good. So that was my mistake. As long as kakaangu yuko na furaha, maybe pia nilikuwa over excited kwa kwa kile ambacho alikifanya. Ali Wifi yangu pia nampenda. Kwa hiyo nilikuwa na furaha sana, yani niliamini I have to make them feel happy. That's why I looked so good. Yeah. Una sema na yuko kama mgeni rasmi. Wa. Unashtuka kwa mgeni rasmi kwenye harusi. No. Nimesema nimesema mgeni rasmi. Mgeni mwaliko. Mgeni mwaliko eh. Mm. Actually, mimi tu si watu wengi sana. Ndio maana anasema kwa what were done if me wanna post sana biashara za watu a lot and sometimes waga naweka poster anasema kabisa tangaza biashara yako hapa kwenye page yangu mimi kumpost mtu kwenye page yangu it's co it costs money bro it costs money kwa sababu waga nina uhakika na kitu ninachokifanya yani i'm sure nikikuweka kwenye page yangu if you paid me 2 million you're going to get 8 million i'm sure about that as long as biashara yako ni genuine Mwona. Kwa hiyo kwenye swala la women empowerment inategemea na wewe uko wapi. Uwezo kwa unapush hapo discovery brother. Una duka yako iko hapo Mlima Nisitu na nambe women empowerment haya pana. Alafu mimi niko mwananyamala. Siwezi kukueleweka. Lakini kuna watu ambao wanakujaga pale dukani. Hata mtu dukani anakuja yani achana na mambo kwenye page. Anakwambia mimi nina familia yangu ni moja mbili tatu. Kimsikiliza unaona huyu mtu nikimsaidia laki moja leo atarudi tena kesho. Kwa hiyo unamuuliza wewe ungependa kufanya kitu gani? wako wengi wa design hiyo ambao namsaidia anapata mtaji anafungua duka lake and sitaki aseme chochote sitaki kujua we deal na maisha yako ukipata changamoto kwenye biashara unataka techniques just come to me nitakuelekeza wako wengi sana siku akiamua kusema watasema japo wengi nawaambiaga don't don't say it yeah sikana kuna mtu ambaye yuko mwana natamani kupata bidhaa za mm. uh, kama balozi ketamani mwelekeza na kupata vipi kama kuna matawi kwani yako na nini mm ataka kutoka na mzigo kwenye page yao wameweka details zote right unachagua kitu chako unachokitaka na uzuri wao ni kwamba unaweza kuchagua kitu ukiwatumia pia wakakushauri anaweza akakwambia unataka kuvaa labda same gani au huko maeneo gani saa fulani ndio inakufaa na nini na nini kwa hiyo wanatuma sio tu Tanzania yani Uganda Kenya Burundi 
wanatuma kupitia DHL kupitia mfano Kenya wanatumia mabasi ya Tahmid wanatuma sehemu zote kwa hiyo hiyo ndo njia ya kupata hivyo vitu lakini pia kupitia hiyo uh, hiyo ya ali na michezo my company is registered yani hiyo ilifanyika ni baina ya Kings Music hiyo Kings Music japokuwa ni siju ni semaje lakini kwa sababu ya hana kampuni kusema Kiba Foundation ya yeah? yeah. na Nifa group of companies hiyo ilifanyika kwa njia hiyo lakini pia kupitia kila jezi ambayo mimi niliuza nilikuwa naweka commission yangu ya 5k F5 ni hela nyingi sana. Kwa siku ukiuza jezi 300 mara 5 ni shilingi ngapi? Ni hela nyingi. So these people I I am so thankful for them and that's how it happened. Ushikaji kabisa kuhusika. Mhm. Ushikaji nyingine za kuhusika lakini linapokuja kwenye swala la hela kama najua wewe unapata faida. Siwezi kukubali uninyonye kizembe. Mm. Out of that uh, issue sama kibe ilikuwa ni part of charity yeah. uh, Ilikuwa ukiinunua jezi mwakuwa kama Umetua sadaka mm. uh, kwenye, kwenye, kwenye kutoa lakini pia umeshiriki kwenye kutazama ule mpira Yes, kuyo, when it comes to business Kuna conditions ya kibiashara kwa tunakachin Kuna sungumza kwenye mm. na kusaidia kidoe kujibu Nikuwa yeah. mm. nama pia masoli tupeleki kwa dada Alese saza mm. kisikoje na kathalika kusabu Nathani na ye mwenye na itaji kulezea bida za kizimekaji Karibu Sure Mada, kwa kabisa nilielezea akasema nimemchagua Nifa sababu kwanza ukiangalia tu hata hitaji maelezo Nifa ni mwanamke anayejituma alafu kwenye community yetu ni mwanamke i can say decent ana drama drama kwa hiyo yani ukiangalia na brand yetu siweza kufanya naye kazi vizuri kwa sababu brand ambassador sio brand ambassador tu yani anakuwa ni kio cha brand yako kwa hiyo ukachukua mtu yote yule kwa hiyo ukiangalia pia na Nifa elezea impact tuliyo ipata kwenye page yake tuipata impact kubwa sana Na pia tukaangalia Nifa ni mwanamke anajituma the impact tuliyopata tukasema this is the right person kufanya naye kazi. Unataka tamani afahamu bora sana na siuza maduka mengi sana bora na uza sana. Kote wa duka lako na duka mengine uko wapi hasa kwenye bei na ubora? I can say yani kwa kila kitu tuko tofauti. Kwa kila kitu tuko tofauti. Tusizungumzie saa kuanzia the customer service unaoipata kwetu ile care unayopata yani unakuwa mteja unabembelezwa ukija pia kwenye quality ya saa zetu ni nzuri sana na tuna saa za na inaweza nikasema ni kila mtanzania anaweza ka afford ukitoka hapo kapitia page yetu utaona na wewe kuna saa fulani utapenda mm. kwa sababu bei ni very affordable kabisa saa zetu ni nzuri na saa zetu sio saa tu unaweza ukatumia saa yako ukapiga simu ukapata message inapima blood pressure heart rate mazoezi mm. yani yani sio saa tu tuna saa hadi ambazo zinakulana zina ala amekukumbusha wewe kusali mm. yani ukitoka hapa pitia page yetu tuna vitu vizuri sana ukiachana na saa tu kama alivyo sema tuna projectors sisi tuna deal na watu wote tuna project ambazo wanaweza katumia wale vibanda umiza kuonesha videos kutumia kwenye bar tuchofanya kazi kwenye na watu kwenye conference kama hivi tuna provide pia tuna fast charger za iPhone za sim zote tunazo yani tuna vitu vingi sana kipita kwenye page utaona na bei ni msereleko mzigo upo wa kutosha mzigo upo wa kutosha kwa kweli ya Mm. 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 Mm.